。嗨，大家好，我是安然若风。我入坑缝纫已经有差不多六年的时间了，经常会有人问要怎么开始缝衣服呢？那今天呢，就给你们看一下我做过有史以来的第一件衣服，就是这个。这个呢，是一个小 baby 穿的公主裙，你们觉得可爱吗？这是我当时逛一个手工店，我都不知道他这个手工店有布料卖。然后进去以后呢，发现有好多好漂亮的布料，我就看上了这一块这是一个紫色的缎面的，然后上面有这种金粉，给它画的很漂亮的花纹，我觉得很像小时候看过某一个迪士尼公主会穿的那种裙子。当时呢，我怀着我的大娃，因为在美的医生会告诉你性别，已经知道是女孩了。然后看到这个布料的时候，我就想，天哪，我要给我女儿做一条公主裙，于是我就买了。但是我当时对缝纫真的是一无所知。我买了一码的布料，但是我不知道一码是多少。然后这裙子呢，你看它后面是这样子系带的，那是因为我不会缝扣眼，不会缝拉锁。然后这裙子上所有的毛边呢都没有做任何的处理，只不过是在外面拿这个丝带给它藏了一下。然后当时我也没有缝纫机，你看就是手缝的这种非常粗糙的针脚。可以说做这个衣服的时候我没有任何的知识还有技巧，完全就是凭勇气和想象力。但是我觉得其实做出来还挺好看的。我女儿出生当天就给她穿这个裙子，拍了一个纪念照。然后之后这个裙子我就小心的收起来，留作纪念了。今年我女儿已经快六岁了，然后现在马上是复活节了。今年复活节呢，她说想要一条紫色的裙子。我一听紫色裙子，嗯。<笑>然后之前因为不知道一码是多少，所以买了一码的布料嘛，那还剩了很多，就是这个布料我一直都没有用过。那我就想可以用这个布料来做她的复活节裙子。而且之前逛二手店的时候呢，我还淘了两条旧窗帘这个窗帘呢是纱的，然后上面有这种很漂亮的亮片，我觉得也很适合拿来做裙子。另外，这个裙子不是粉色和紫色组合的吗？我觉得出来效果很好。那我之前做那条花仙子公主裙的时候，还剩了一些粉色的布料。我觉得今天呢，我就可以用家里现有的这些布料来给我女儿做这条她的复活节裙子。那现在就开始做吧。先来看一下这个裙子的基本设计。我想做一个吊带裙，因为我这边四月份复活节的时候天气非常的不稳定，从下雪到穿短袖都有可能。做吊带的话，如果天气冷，方便直接穿在厚衣服外边。然后上身是这样子，中间是粉色，两边是紫色。然后下面这个裙子的主体呢是用那个窗帘做这种纱裙，然后这两层呢是跟这个紫色同样的布料。那它拆解开呢，就是这样子。这个是前片，前片中间是粉色，两边拼紫色，然后两个后片基本就是长方形，也是紫色。然后下面这个纱裙是做环形剪裁。至于这两片怎么做，我现在还完全没有线索。那我准备先把其他部分做完，最后再来决定这两片。那现在呢，我准备先从它的裙子部分开始做。在开始做这个外层的环形纱裙之前呢，我要先给它做衬裙。那我刚才翻布料堆呢，发现我有这么一块布料。这个布料呢，它的扩长度。是比我计划的裙长短大概两三厘米，然后它的这个宽度是我孩子腰围的大概三四倍。那我什么都不需要做，直接可以拿它来做衬裙了。然后它甚至还是卷好边的，我也不知道这块布是什么时候留下的。那我现在呢就可以直接拿它当我的衬裙了。我要做的呢就是在这层衬裙上给它缝一层纱，要缝的呢是这种纱。这是一种很硬的纱，它不是起装饰作用的，它是起到结构支撑的作用。那我要把这个纱呢裁到衬裙的大约四分之一的长度，然后呢给它打折缝在衬裙上。那现在先来裁这个纱。裁好的纱呢，给它一边打褶，一边缝在衬裙的下四分之一处。接下来要对衬裙的上缘进行打褶，方法是把缝纫机的针脚调到最大，然后在上缘平行的缝两条线。两条平行线缝好之后，一手拉住线头，一手整理布料，让这个地方自然的出现打褶的效果，一直到衬裙的上缘跟需要的腰围一样长。打完褶的衬裙其实就可以放在一旁备用了，但是为了防止这个打褶的地方散开，我会另外拿一条跟腰围一样长的丝带给它缝在裙子的上缘。做完衬裙呢，就可以做这个环形的裙子了。那这个环形裙子呢，需要一些计算。那我们裁它呢，比如说我们把这个布
折成一个正方形，或者你可以进一步再给它折成一个三角形。那我们彩呢，要在这个地方，这个弧线呢，整个一圈下来要等于我们的腰围。然后呢，这个是裙摆，那这个裙长是你可以自己决定的，比如说它是 n， 然后这这一个圆的周长，它就是我们的腰围。然后我们要计算的呢是这一个它的半径。那这个公式你还记得吗？就是周长等于二派 r。就是我们可以，因为这个周长就是我们的腰围，这个是我们测量出来的，我们知道的。那我们把它除以二派，得出来的呢就是这一个部分。那这个部分呢加上群长 ，r 加上 n 就是我们这一块我们要的长度。另外别忘了，我们要再加一点缝分，再加一点几厘米的缝分。那知道这几个数字，你就可以先把它这样子折，把这个裁出来，然后在上面再裁掉这个 r 长度的 r 半径的这个圆。那我们现在就根据我们计算出来的数字来裁这个弧形的裙子吧。要给环形的裙子包边呢，我用这种卷边压脚。边之后，我在裙子上画了两条等距的同心圆。接下来呢，就是要用这个窗帘的纱，在每一层同心圆上都压上一层纱。缝上来是这样子的，那接下来同样的方法，在上面缝第二层，还有第三层。纱压完就可以先把下裙放在一边，来做上身的部分了。现在呢，我们来打一个上身前片的板，需要的尺寸呢就是领口的长度、胸围、腰围、领口到腰围的长度、腋下到腰的长度。有了这几个尺寸呢，就可以开始打板了。那我拿这张纸的这一个边缘当做我衣服的前中线，我首先呢要在上面标记出从领口到腰的长度，然后呢在这两条线上做垂直线，在上面这个垂直线上呢标记出领口长度的一半下边这条垂直线上呢标记出腰围的腰围的四分之一。然后呢，在下面这条线上，在四分之一处再给它做一条垂直线，标记出腰围到袖口呃到腋下的长度。然后呢，从这个标记再给它做垂直线，在这条垂直线上呢，标记出胸围的长度。那把胸围跟腰围给它连起来，然后呢，用一条弧线把这领口的地方跟胸围的地方连起来。那这个板的基本形状就已经有了，然后呢，在上面标记出中间，我希望这个粉色的宽度。之后呢，在它外面加一圈缝分，那这个前片的板就打好了。先用这个板把里子的前片裁出来。然后把上面粉色跟紫色的部分裁开，之后在裁开的位置加上缝分，那就是前片外部的板现在用这个前片的板来打后片的板。首先，我要把它重新粘起来。
，在后中线上标记胸围往下大概一两厘米的位置，连接这个点和腋下，然后在上面加上缝分。标记出加拉锁的位置，裁布的时候要记得在后中线外边留出加拉锁的空间。把这三块布放在一起之后呢，我觉得跟两边的相比，中间这块太素了。所以我打算在中间这部分加一些装饰，把做好的前片跟两个后片布料正面对在一起，然后把侧缝线缝起来。要做裙子样的这两片呢，我裁了两个这样子的半圆。我在这个半圆上呢缝了两条线，用跟衬裙同样的方法给它进行打褶，然后把它跟裙子的上身部分缝在一起。把上身部分和裙子从腰上缝在一起。把里子上身的前后片缝在一起，之后把上身跟裙子部分缝在一起。要做肩带，首先裁两个布条，然后把它对折缝起来。把毛边修剪到贴近缝线。用这个工具把布料正面翻出来，把做好的肩带放在裙子上适合的位置，然后把衬裙和外部布料正面对在一起，从上缘给它们缝起来，在后背正中加上拉锁。把拉锁跟外部缝在一起之后呢，现在把内衬翻出来，然后把内衬边缘跟外部这样子对齐，把拉锁夹在中间，在很靠近锁齿的地方给它缝一条线。另外一边也是一样。最后呢，把下面这个裙子一层一层都给它缝在一起。那今天这条裙子就完成了，一起来看最后的成品吧。Thank、you